Hello, Carlos. How are you today? Hi, Carlos. Hi, Kenya Gonzalez. How are you? Good evening. Good evening. I like your blouse, your uh, striped uh, blue blouse. Thank you. Welcome. How was your day? It was okay. It was okay? You, it, was, it wasn't busy? Um, a little. A little bit. Okay, very good. A little bit. Excellent. And uh, what about uh, your day, uh, Mr. Arias? Yeah. Fine. It was fine. Okay. Work, yeah. Work and work and work and work, huh? Yeah. Okay. Very good. Excellent. Okay. Um, let's see. Um, yesterday we were talking about uh, numbers, right? And uh, Mrs. Yeah. Kenya Gonzalez, can you please uh, count up to ten for me? Up to nine. Yeah. From zero to nine. Que cuente los números. Please, yes. Puede contar los números del cero al nueve. Okay. Zero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Very good. Excellent. <laughs> good job. Good job. Excellent. Good job. Okay. Carlos Arias. Oh, one, two, three. Four, three, four, five, six, seven, eight, nine. Very good. Excellent. Good job. Good job. Okay, Mr. Jose Manuel Abarca, how are you today? Good evening, sir. Hello, teacher. Good evening. Good. Hello. Uh, we're trying to see if we can count up to nine from zero to nine. Repeat, please. Teacher. Yes, we are trying to count up to nine. Can you do that for me, please? No, no lo entiendo, teacher. Ok, estamos tratando de contar del cero al nueve. ¿Me puede, por favor, contar del cero al nueve? Uh, yes. Uh, zero, one, two, three, four, Five, six, seven, eight, nine. Nine. Okay, okay. very good. Very good. Um, we still have problems with uh, three, five, and nine. So let's practice. Uh, let's practice the articulation to make the sound uh, that it's supposed to be uh, from the numbers. Uh, number three, five, and nine okay those are the numbers that we need to we need to work on it okay so make sure that you practice them all right thank you mr okay. jose manuel and uh mrs uh, kenya yamilet urbina how are you today i like your glasses hi teacher good yeah. evening good evening i i like your glasses yes Me gustan sus lentes. Ah, thank you. <laughs> Español está mejor, ¿verdad? I like your glasses. Ah, me escuché eh, como si me gustan las clases, perdón. Oh, ok, ok. Glasses. <laughs> Class is glasses. Yeah, se oye casi igual. Sí, sí, tiene razón. Yeah. Y especialmente en el teléfono. Ok. Um, and uh, can you please count up to 10 for me, please? Carlos, Alianza, Alianza, yeah, 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 yeah. Yeah, there you go. <laughs> okay, uh -huh, Kenya. Ah, yo también, Kenya, yo también. <laughs> Ah, okay. Oh, okay, okay. All right. 
Can you count up to nine for me from zero to nine? Puede contar, puedes contar del cero al nueve por mí. Sí. Uh, con mucho cuidado, ¿ok? Con las cosas que hicimos ayer, ¿te acuerdas? Bueno, todos sí. hicimos. Yeah. Claro. Uh -huh. um, zero. Uh -huh. One. Two. Three. Muy bien. Four. Uh -huh. Five. Uh -huh. Six. Seven. Uh -huh. Eight. Nine. Ten. Ten, very good. We have from nine, nine, nine. Was, nine is the only one that I, I wasn't able to hear it uh, correctly, but uh, nine. Okay, very nine. good. Thank you very much. Okay. Thank you. Okay, Fatima Zepeda, my goodness. Those are beautiful glasses. I do have glasses too. Yeah, me too. Yeah. <laughs> good evening. Good evening, ma'am. Hey, could you please uh, count uh, from zero to nine for me? Okay, perfect. Uh, zero. Zero. One, two, three. Three. Four. No, three. Three. Yes. Four. Mm -hmm. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Nine. Eight. Nine. Nine. No, nine. 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 Very good. Excellent. My goodness. Very good. You guys are good. Okay, yeah. Mr. Mr. Martinez. Good evening, Hello, sir. Teacher. Good, Good evening, evening, sir. How are you today? How was it going today? Oh, my day was going too fast. You know, when you're having fun, time flies. Ah, really? It's perfect. Teacher, I have a, teacher, I have a problem with my pronunciation. Respect problem. Number five. Okay, Gracias. five. Five. Mm -hmm. It's my problem. Okay, can you please count uh, from zero to nine? Nine. From zero to nine. Excuse me, teacher. The the other person acted the. Okay, can you please count from zero to nine for me? Ah, uh, okay. O one two three four five six seven eight nine then yes eight eight que se diga la t t t eight eight okay Very good excellent good job good job okay mr jose ramirez can you please try to count good evening sir can you please count uh, up to nine for me please uh, Could you please count up to nine for me? I've done horrible things in my life. I used to leave you. Uh oh, I guess I'm peleando ahí. Alguien está peleando. I poured alcohol down an alcoholic's throat. I covered a legendary wrestler in the ashes of his dead beloved parents. Is that Rosa? Rosa, I think. Rosa Galdames, yeah. Okay, go ahead, please. Jose Ramirez, ¿puede por favor contar del 0 al 9? No? Okay, okay. Entonces, uh, uh, yesterday we were uh, learning uh, to pronounce uh, the numbers from 0 up to 9 correctly. And one of the difficulties was the number 3, number 4, five and the number eight and the number nine. So we need to work on those pronunciations, okay? So at the end of this course, I will be asking you again, and I want you to uh, say the numbers correctly. Al final de la, del curso, voy otra vez a preguntarles los números del 1 al 9, a ver si los podemos contar, y quiero que me los que pronuncien correctamente. Ya no, one, two, three, no, one, two, three, four, ya no, five, sino que five, six, seven, eight, and nine, yeah, nine, okay? So, practiquemos esos números, okay? Para que salgamos bien en el final, okay, very good. 
Ah, lo que vamos a hacer ahora es, uh, vamos a, a oír unos, unos audios y cada uno de nosotros va a, a oír los sonidos de los números y quiero que me van a decir ustedes que, cuál es el número de teléfono que escuchó. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos practicando los números de teléfono? Entonces, hoy vamos a ver eso en la plataforma y se van a decir qué número de teléfono dijo. Si dijo one, two, o zero, o, o zero, y el double six, double three, y es. Entonces, uh, trate de decir, ¿ok? Si no hay ningún problema con los números, vamos a hacer eso right now. Y sí. And let me know if you're able to hear the recording because sometimes um, participants are not able to hear it correctly. Okay, so let me know. Here we go. Um, we're gonna answer these questions. There are uh, six questions and um, each of the questions is uh, related to the person. In this case, the number one is related to David Medina's phone number is Entonces, uh, it's going to ask you for the phone number. Your job is to identify what is the number that is being said. Okay? Okay, let's, let's do it. Just a second. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937. Okay, so what is the number? Were you able to write it down? Or do you want me to repeat? 212? Do you want me to repeat it? Sure. Okay. Okay. Sí. All right. Let's see if we can write it down. Veamos si lo podemos escribir, okay? There we go. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937. Five 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 one nine three seven. Yeah. Okay, so what is the number? The number is two one two five 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 one nine three seven. One nine, did you say nine? Nine. 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 Uh -huh. three, three seven. Seven. Okay, everybody agrees with this? Todos están de acuerdo con esto? Yes. 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 Okay. Yes, I agree. Yes. Very good. Now let's uh, listen what Sarah's uh, corner's phone number is. Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is three four seven five five five. Seven six four five three four seven five 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 seven six four five. That's right. Okay, what's the number? What's uh, Sarah's corner's phone number? Three four seven three four five five seven six five four five seven six four five. Everybody agree? Yes. Okay, now yes, let's uh, let's hear what uh, Steven Carson's phone number is. Now let's see. Steven Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201 555-3648. Okay, what's the number? The number is 201-555-3648. Okay, 
Uh, be careful with the number three, okay? It sounds three, three, three. 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 Be careful with three. the number three. 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 We have to work on the pronunciation, the three. correct pronunciation. Three. 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 Have a, I have a problem with three. the number three. Yes, three. that is tree. Ese es un árbol, tree. Yes. Entonces, no tiene problemas con el árbol. Tiene problemas con el número three. Three. Yes. Three. three. No con tree. Tree está bien. Lo dice muy bien. Lo dice three. Árbol. three. Ahí no hay problema. Tiene problema con el three. Three. Yes. Entonces, two, zero, one, five, 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 three, six, four, eight. Yes. Very good. Now let's see what the Nicole Johnson's phone number is. ¿Y qué le pasó? One moment, please. No quiere. Bueno. One second, please. Teacher, si intenta con la barra de espacio. Ya, yeah, ya lo. Um, parece Porque que. Ayer nos daba ese error también. Ok. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. Okay, what is Nicole's phone number? The Nicole phone number is 646-555-3806. No voy a seguir, ya no, lo voy a, ya no voy a escribir porque no se ve bien. 646-555-3806. Y después que sigue? Three, eight, oh, three. Six, three, 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 no, not three, no, not three, three. <laughs> Digámoslo bien, three, 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 okay, three, three. eight, eight. Oh, six. Oh, oh, six. Very good. Excellent. Okay, ahora vamos a escuchar Jennifer Miller. Your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718 555-9960. Okay, great. What was the number? Michael's Otto's phone number? What are you doing? 718-555-960. Falta uno, ¿verdad? ¿Alguien más tiene otro número diferente? 
El de Jennifer Miller es igual al de Nicole. ¿Mm? Es igual al de Nicole. Six, four, six. Uh -huh. Five, five, five. Three, eight, oh, six. Yeah, oh, six. But uh, Michael's Aras, what's the phone number? Seven, one, eight. Five 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 nine 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 six zero nine nine six zero yes uh huh and uh Davis Medina it was two one two mm -hmm. five 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 mm -hmm. one nine three seven three seven and Sarah's corners three four seven mm -hmm. five 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 Mm -hmm. Seven six four five. Seven six four five. Okay, and uh, Stephen Carson's two zero one five 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 three six four eight. Three four eight. Is that correct, everybody? Está correcto eso, todos. Yes. Yes. Okay. Let's submit it. Okay, we got them all right. Very good, good job. Good listening, all of you. Very good, excellent. Okay, so now we are able to uh, listen to a telephone number and write it down. We are able to say our phone number and uh, we are able to do to give out our work phone number, our um, home phone number and our cell number. You can also say the mobile number, mobile number. Is this a mobile, yes. Okay, very good. Any question about uh, what we have done in this uh, uh, section, section one? No. Okay. Yes. One second, please. Yes. Rosa Galdame. Rosa, me le puede bajar por favor al 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 tele al televisor que tiene ahí, por favor. Thank you. Okay. Okay, so um, any question about uh, section one? In section one, we learned a lot of things. Aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Aprendimos pronunciaciones, aprendimos uh, uh, articulaciones, aprendimos reglas. Aprendimos... Yes, Benjamin Díaz. Uh, sí, good evening, teacher. Good evening, sir. Uh, yo tengo una consulta. Fíjese que uh, conforme a lo que hemos estado, no sé si alguien más ya se lo mencionó, pero ¿No? eh, nosotros nos solicitaron completar la sección 1 y 2. Yo solo completé la sección 1 porque es lo que habíamos visto, ¿verdad? Entonces, sí. no sé si podría tener problemas por no haber completado la, la sección 2. Eh, tenemos dos semanas para completar las tres, tres, uh, tres secciones. Ah, tranquilo, no se preocupe, tranquilo. Okay, de va a haber un día ¿verdad? que, va a haber un día okay. que pues, vamos a terminar todo. Te, tenemos que completarla uh, para el miércoles de la otra semana. Tenemos que completar todo eso y hacer el midterm el miércoles de la otra semana. Así es que, okay. tranquilo, vamos, vamos bien, no se preocupe. Sí. Thank you. Yes. Uh -huh. eh, entonces, um, hoy vamos a completar la sección número dos. En la sección número dos lo que vamos a ver es uh, Objects. Objects son objetos, ¿verdad? Como cualquier otra cosa. Y vamos a ver qué son los objects eh, que tienen cada uno en su, en su backpack o en su, en su purse, en su cartera. También vamos a, a ver el uso de this and this, this and this, para indicar eh, uh, uh, objetos que están cerca de nosotros y um, uh, objetos que una cosa cerca de nosotros o muchas cosas cerca de nosotros. Vamos a aprender el uso de esos, ¿ok? Y um, vamos a aprender también a hacer preguntas. Por ejemplo, what is this? And what is this? Yes. What are these? And what is this? Yeah. Y a contestar también, it is, esto es. Uh, vamos a, a aplicar en esta vez, vamos a aplicar el artículo A. 
y um, se acuerdan que el artículo A lo aplicamos dependiendo si la palabra que seguía era, era seguía, eh, tenía un sonido vocal o sonido consonante, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Yeah. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Um, vamos a, a, voy a compartir la pantalla aquí. Permítame un segundo. Y lo que vamos a hacer. Teacher, yo le pido disculpas, fíjese que sí. yo tengo problemas con el internet y se me está cayendo a... ¿Quién? ¿Quién? Va a disculpar, pero igual ayer no me pude, o sea, me conectaba y tardaba más en conectarme y se me caía, no, y es muy ¿Y con quién tengo el placer de hablar? Con Rosa Galdames. Oh, Rosa Galdames, ok. Y se conectó el primer día, Rosa. No, yo me he estado, ayer me conecté, me conecté también el jueves, el viernes no pude porque lastimosamente estoy también en la universidad y eh, a veces me chocan las clases y no puedo perder, por eso no me conecté viernes. Mm, ok, porque... Es el único el, día que no me conecté, ayer sí. El, el jueves, el primer día de, de, de clases, hice un, un, sí. un, un análisis, eh, pero no tengo su nombre aquí, no, no participó el, el primer día es, de clases. Es Ros Rosa Lilian Galdame Beltrán, como no, si estuve el, el jueves. Rosa Galdame, sí, sí, dijo que Así es. la tengo, ajá, dijo que quería las cuatro áreas, ¿verdad? Exacto. Mm. Y que empiezo de cero porque no, no sé nada de inglés, ¿verdad? Entonces sí. yo pido disculpas porque realmente acá el internet es bien malo, incluso con las clases he estado teniendo problemas también en la universidad porque de repente me bota la, 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 la señal y me saca de, y a veces ya no me puedo ni conectar. Sí, lo que le, le, le sugiero yo es que vea los videos, o sea, la, las grabaciones de videos y haga los ejercicios que estoy diciendo ahí que, que hay que hacer. La Esto sí, el... y la pronunciación es bien importante. Uh, vamos, okay. a, vamos a ver, uh, haga, cuénteme del 0 al 9, vamos a ver cómo estamos ahí. Seguir. Sí. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sí, uh, sí, necesitamos practicar bastante la articulación, porque eso, eso es lo más importante. Si no se puede conectar, si el internet está malo, no, no hay mucho problema, pero sí tiene que hacer las prácticas y tiene que hacer la... Uh, la, los ejercicios que le dejo para que no se vaya quedando eh, eh, okay. sin, sin, sin tener esa habilidad, porque acuérdense que es una habilidad que usted tiene que desarrollar y la única okay. forma como la va a desarrollar es, es practicando ha, haciendo los ejercicios, es la única okay. la única uh, forma, no hay otra, ¿verdad? Entonces, uh, okay, ese es mi consejo gracias. para usted eh, que vea los videos todos los videos, que ya tenemos cuatro videos, vea esos videos en su tiempo libre, cuando tenga tiempo, y, y haga lo que se dice ahí en el video, para que no se vaya okay. atrasando. Porque sí, sí si no, no puede asistir a las clases por su universidad, uh, tiene la ventaja de que puede ver las clases. ¿ya? No, ok, excelente. No las pierde. Ok, excelente. Bueno, entonces um, vamos a hablar acerca Muchas de... Muchas gracias. Muy bien, gracias, no hay problema, Rosa. Vamos a hablar acerca de Objects... Y objects son objetos, ¿verdad? Objects, uh, objetos que nosotros podemos tener en, en, en la cartera. Por ejemplo, eh, ¿qué objetos tiene Kenia usted en su cartera que se acuerde que esté ando en su cartera? Kenia Rodríguez o cuál Kenia? Hmm. Kenia Rodríguez. What is in your bag? Yes, a bag sería su, su cartera, su purse, purse, backpack. In my bag, I have many things. Okay. For example, uh, one, I have one hairbrush. Okay, hairbrush, hairbrush. Acuérdense, brush. La U brush. es una A, 
airbrush. Um, airbrush. Hairbrush. Yes, airbrush. Hairbrush. Hair, right? Or airbrush. Hairbrush. Oh, hairbrush. 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 Okay. Yes. I oh. have my cell phone. Okay, cell phone. Yeah. I have a. Uh... Entonces, ah, entonces aquí le vamos a poner a cell phone. A uh, cell phone. Yes, a uh, hairbrush. Entonces, estamos uh, practicando el, el artículo, the article. A hairbrush, a cell phone. How do you say botella in English? Bottle. Water, water bottle. Uh, yes, a uh, water bottle. Uh -huh. A water, a water bottle, yes. A water bottle. Mm -hmm. And my, how do you say audiphone? Headset. And my headset. Head, headset, yes. Headset. Only that. Oh, headphones también. Headphones, yes. Okay. Only no, that. Okay, casi no tiene mucho, ¿verdad? Very good. And uh, ben Benjamin, what do you have in your backpack? This is some, estos son objects. Objects. Objects that uh, I, that I have in my, ¿verdad? In my, puede ser in my purse, my backpack, my bag. And what do you have in your uh, backpack, Benjamin Diaz, if you do have a backpack? Eh, bueno, asumiendo que uso un, un bag, ¿verdad? Okay. Un backpack, eh, yes, asumiendo que uso un backpack. O oh, puede ser un briefcase. Briefcase son, son esos uh, attaches. Briefcase. Yes. Ok. Eh, ok. Ok. Eh, uh, uh, one uh, a ruler. Ok, I have a, a ruler. Yes, very good. A ruler. Yes. Uh, uh, a wallet. Ok, a wallet. Uh -huh. uh, pants. Ok, I have uh, pants. Very good. And pants. a book. Books. Or oh, a book. A book. Oh, a book. Okay, I'm sorry. A book. And, oh. uh, and a glass. Uh, glasses? Glasses, correct. ¿Y esos son uh, para el sol o, o son para ver? Uh, para el sol. Okay, serían sunglasses? Sunglasses. Yes, sunglasses. Mm -hmm. And... Eh, 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 un, eh, charger phone. A charger. A charger. Okay. Correcto. Muy bien. Eh, solamente. Ah, oh, sí. A gun. No, a gun no, ¿verdad? No. no pistola no. Mm. Eh, no. <laughs> Ya, <risa> ya, yeah, yeah. viste Carlos, dice que me va a decir, oh, oh sí, ah, no, 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 me dice, no. <risa> ok, so those, those are items uh, or, or objects that we do have in our, um, on our backpack. Hey, Carlos, what do you have in your backpack? Or what do you carry in your backpack? ¿Qué es lo que tienes en tu, en tu mochila o, o, o atache o cualquier cosa que usas? Uh, my bag. Mm -hmm. Bag? Uh, what do you have? Uh, um, my ID. ID? Okay. Uh, my ID. Mm -hmm. ID to my work. My? My work. Uh, ID to my work. Oh, a batch. A batch. A batch. Yeah. yeah. Eso que te pones aquí que dice tu nombre, ¿verdad? Yeah. yeah, batch, yes, uh-huh. Uh, money. Money, uh-huh, okay. Yeah. No, no. Entonces, okay, son no, objects, no. Uh, entonces son objects que nosotros tenemos, ¿verdad? De eso yeah. podemos ten tener cualquier cosa, podemos tener uh, um, car keys, yes, car keys, sometimes a veces andamos los car keys allí. Eh, vamos a tener otras cosas, ¿verdad? Como, como las, las ladies pueden tener los, uh, 
uh, iron, las, las planchadoras de cabello, yeah. beauty items, yes, the powder, yes, lipstick, yes, lipstick, lipstick, las que se echan, se ponen rojo así, los powders, yes, powder, powder, no. Hay muchas cosas. Entonces, son, son objects, son objetos, ¿sí? Es que nosotros tenemos en, en, en nuestra wallet. Ahora, para, para preguntar qué es esto, o sea, eh, nosotros usamos la palabra this, this y this. Si la, hay una, gran, una diferencia entre this y this. Esta es this por la regla que aprendimos, que cuando lleva una e al final, se omitía la e y se oía la, la última consonante y la vocal que queda se suena sonido largo. En este caso es i. Yeah. Entonces es this, this. Y esta es this, this, yeah, this. Entonces this lo usamos nosotros para, in, this, para indicar la existencia de una cosa. Por ejemplo, yo digo, this, this is a water, water bottle. Yeah, this is a water bottle. Yeah. En el caso de, de que en, empiece con vocal, eh, la palabra que empieza con vocal, entonces digo, an, uso la, el artículo an, porque va a comenzar con bonito de vocal. Y en el caso de que eh, sea plural, las cosas que estoy enseñando, entonces digo, these are my sunglasses. Sunglasses. These are my sunglasses. Yeah, sun. No son. Sunglasses. These are my sunglasses. Yeah. En ese caso son, these are my sunglasses. O oh, this is my, this is a water bottle. Yeah. O oh, this is a ruler. Vamos a también decir, this is a ruler. Yeah, ruler. Hmm. Yeah, entonces usamos este demostrativo, this o this, para este para uh, plural y este lo usamos para singular. Yeah. Cosas que están cerca de nosotros, cosas que están lejos, entonces usamos el that y those, que no, no lo vamos a aprender aquí. Entonces, para preguntar qué es esto, nosotros decimos what is this. ¿Sí? Por ejemplo, yo le digo a, a Benjamin, Benjamin, what is this? What is El, this? Y Benjamin dice, oh, this, this is, this. o oh, it is, vamos a hacerlo, it is a pen. Yes. It is a pen. It, porque como es un objeto, y los objetos, uh, usamos el pronombre it. Yeah? What is this? Oh, teacher, it is a pen. It is a pen. Yeah? Si yo le digo a Rosa Galdames, le digo, Rosa, what is this? What is this? Y Rosa me dice, It is a book. It is a notebook. Yes, a note. It is a notebook. Not yes, it is a notebook. Yes, teacher, it is a notebook. Okay. And um, um, let's see. Can más me puede? Well, Kenya Gonzalez, what is this? It is a cup. Okay, it is, yes, it is. It is a coffee. O oh, en este caso sería una mug, mug. Yeah? Sería un tazón, yeah. Un tazón, yeah. un mug, yeah. yeah. It is a mug. Teacher, it is a mug, yes. Entonces, de esa forma eh, contestamos. Ahora vamos a ver los plurales. Eh, Marcela Rodríguez. 
What ¿Sí? are these? What are these? What are these? ¿Y usted dice? This is a glasses. No, ¿por qué no decimos this is a, a, a glasses, Darío Saldaña? They are a glasses. Ok. Sorry. They are a glasses. Ok, pero todavía necesitamos, uh, se puede corregir. They are a glasses. Ok, ¿cuál es el problema ahí, ya, Darío Saldaña? Eh, porque estamos ya hablando en singular. Yes. Estamos hablando en singular y los glasses no son singular. El R no es singular. Yes. Entonces, si uso el R, no puedo usar el artículo A. Porque A significa uno. Y estos uh -huh. son lentes. Entonces, lo corregimos de esta forma. They are glasses. They are glasses. They are glasses. Entonces, cuando digo, what are these? Y ella me contesta, they are glasses, teacher. Yes? Okay. ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok. Entonces, yes. Yes. En, el, en el caso de esto, contestamos, it is a. Pero en el caso de estos, entonces contestamos, they are. No decimos, it is a o they is a. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita? Demostrativos. Singulares, plurales. En el singular usamos el, el verbo singular is y en el plural usamos el verbo are. ¿Ya? Y usamos el pronombre they para indicar la existencia de algo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, uh, pongamos que yo tenga una cámara, Carlos. Usted tiene una cámara y usted me pregunta qué es eso. ¿Cómo me va a preguntar? Eh, what did you... ¿Perdón? What? Yes. What is this? Yes. What is this? Acuérdense que va el verbo y el pronombre. What is this? What is this? Very good. ¿Y cómo le contestaría yo, um, eh, Ana Robles? It's a... Uh, I don't know, camera. Camera, camera. It's a camera. Yeah. Ok, Eduardo, usted tiene eh, unos pantalones... Y usted le va a preguntar a José Manuel qué son esos. What is pants? Perdón. Tiene pantalones. What? Unos pantalones le va a enseñar. Pantalones es uh, singular o plural. Eso es lo primero que tiene que preguntar. ¿Es a plural uh, o es a single object? It, it, it is a plural. Plural, what, ok. What a are the pants what what are I, perdón tranquilo tranquilo what tranquilo. are pants are what are pants okay estamos bien ahí what what are, are they what are these sería There we go. Yes. What are these? Yes. ¿Por qué? Porque los pants son plural, ¿verdad? Entonces preguntaríamos, what are these? What are these? Yes. Y um, ¿cómo le contestaría Silvia Romero? They are pantalones. No sé cómo se dice pantalón. They are pantalones. Pantalones. ¿Así? They are pantalones? No. No. They are pants. Pants. Yes, pants. pants. They are pants. Yes. They are pants. Very good. 
Ok, en el caso de que Kenia y Almilet tienen unas uh, llaves, yes, uh, llave, oh, de, o sea, van a poner llaves del carro, yes. ¿Cómo le preguntaría a... Uh, Déjeme ver quién está más. Ya no veo, ya se desconectaron. Ah, ¿Cómo le preguntaría a, a Débora Anaya? ¿Qué son estas? Eh, es ¿Llaves o llaves del carro? Llaves del carro. Eh, what are these? ¿Estamos bien ahí? Está preguntando ella What are this? ¿Está correcto eso? Estamos hablando yes. de keys. Uh, Samuel Flores, sí, dígame. Uh, es yeah. What are this? This, yeah. uh, perdón. This. Huh? La pregunta es What are This. Yes, este es what are this? What are this? Yes, Samuel Flores. Como nos estamos refiriendo a la llave, pero no las llaves literales, entonces la llaves. pregunta es... Llaves. 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 Más de una. Ah, this. Entonces sería what, uh -huh, sería what are these? It's these, sorry. yes, these, yes, sería what are these? Y Débora, ¿qué contestaría, Débora? These. Um, sería el. The art. Case. No. Kills. ¿Cómo contestaría a Marcela Rodríguez? They are car keys. They are, yes. Car, car keys. keys. Yes, car keys. Yes. Ok, Débora, se fijó Débora. Entonces, cuando usted va a contestar un plural, usted usa el pronombre they. Como es más de uno. Entonces usted usa el pronombre they. En ese caso, usted dice they are car keys. Okay. Débora, ¿estamos bien? Sí, sí. Ok, entonces Débora, yo tengo un par de shorts, shorts, yes, y le voy a preguntar qué son esos. Débora, what are these? They are Shirts. Very good. Good. Good job. They are shorts. Yes. They are shorts. Yes. Parece que ya estamos bien. Excelente. Buen trabajo. Excelente, Débora. Ok. Very good. Um, vamos a ver quién más no ha participado. Que le pregunte. Uh, ¿Todos participamos ya? Parece que sí, ¿verdad? ¿Todos estamos bien? Oh, Samuel Flores. Samuel Flores. Ok. Very good. Vamos a... Uh, Barca creo que no ha participado tampoco. ¿Quién, perdón? Josué Abarca. ¿Josué Abarca? José, José Manuel Abarca. Ah, José Manuel Abarca. Ok, José Manuel Abarca. Y pregúntele a... Um, quiero ver a quién... José Manuel Abarca. Pregúntele a Samuel Flores. Sí. Pregúntele a Samuel Flores. Uh, de cualquier objeto que se le pre que quiera preguntar. O sea, una camisa, uh, un, un reloj, unos uh, headphones. Un lápiz, un lápiz le voy a preguntar. Un lápiz, very good, excelente. Uh -huh. What is this? No, what is this? Very good, excelente, good job. What is this? Uh -huh. It is a pen. Ok, it is a pen. Very good. Excelente. Ok, entonces parece que allí estamos bien. Y ya estamos uh, 
ya tenemos la información que necesitamos. Ahora lo que necesito eh, eh, que aprendamos es la misma información, pero la vamos a hacer en una forma contractada. ¿Qué es una contracción, um, y Kenia Yamilet Urbina? ¿Qué es una contraction? Cuando decimos nosotros contraction en English, what uh, do we mean? ¿A qué nos estamos? What are we referring to? Cuando decimos contraction. Ser una... más pequeña la palabra. ¿Hm? <risa> Hacer más pequeña la palabra. <risa> no es esa, ¿verdad? Esa no es contraction. Yeah. Ok. Um, Hacer más pequeña la palabra. Muy bien. Eh, eh, se acepta. Eh, Eduardo Mejía, algo diferente a eso, que es una contraction. Eduardo Melgar, una contraction. Es acortar la palabra. Acortar la palabra, ok, muy bien. Eh, Carlos Arias. Sería lo mismo, acortar la palabra o reducir. Acordar la palabra, la, la la palabra. palabra. Okay. ¿Y qué es lo que hacemos, Samuel Flores, para hacer una contraction? ¿Cuáles son los pasos? Eh, la unión, bueno, no sé exactamente cuál es la regla, pero la unión de dos palabras que el sonido no altere el significado. Ok, entonces, si tenemos dos palabras, eh, en este caso estamos usando el it is... En este caso, lo que hacemos es unimos las dos palabras y ya está una contracción ahí, ¿verdad? Basado en lo que usted me dijo. ¿Sí? Yes. yes. Ok. ¿Todos estamos de acuerdo ahí que esa es una contracción? Eh, no. Eh, no. Tenemos que eliminarla ahí. Ah, oh, oh, entonces, a, aparte de que la unimos, dijo Samuel Flores que unimos las dos palabras, pero tenemos que eliminarla ahí. Ok. Eliminamos la I y esa es una contraction ya. Que le ponen a Dios. Un apóstrofe también. Oh, ok, ok. Entonces ya ten, ¿Ves? Mira, ve, Samuel Flores, ya tenemos la regla. Ok, entonces para hacer una contraction, entre todos hemos dicho que es la unión de dos palabras donde el apóstrofe reemplaza una de las letras en esas dos palabras. En este caso es la I, ¿verdad? Entonces, eres, eres, becomes. Viene a ser it's, ¿ya? Yeah? Y esa es la contraction. So, it's the union of two words where one of the letters of one word is uh, uh, replaced by an apostrophe. Esa es la contraction, ¿ya? Yeah? Entonces, si eso es verdad, ¿cómo podemos hacer la contraction de esta? Primero, la unimos, ¿verdad? Kenia, Yamilet y Urbina, unimos. Entonces, decimos they are. Muy bien. Y luego, eliminamos una letra, en este caso la, una vocal, y la reemplazamos por una apóstrofe, que es esta. Y viene a ser there. They are, viene a ser there. ¿Yes? ¿Estamos bien ahí? Ahora, he, hemos usado también esta. What is. ¿Yes? What is. Ahora vamos a hacer la contraction de what is. ¿Quién me puede ayudar? What y se le quita la I y se le pone el apóstrofe. ¿Cómo es? De la diéresis. Apóstrofe, yeah, apóstrofe. Yeah, Sería... Muy bien, apóstrofe. Ajá, ajá. Apost... Sería what? Trofe, apóstrofe. Yeah, apóstrofe. Uh -huh. yeah. Apóstrofe. Entonces, eh, ponemos la what, le agregamos el is y ahora ¿qué hacemos? El, ajá. Le quitamos la I. La reemplazamos. Le por el apóstrofe. Apóstrofe. Sí. Yes, very good. Entonces decimos what's. What. What's. Yes. Entonces, ¿estamos claros ahí? Como lo chata. Sí. Entonces, para preguntar uh -huh. qué es esto, ya no vamos a decir what is this, ¿verdad? Sino que vamos a decir what's this. What's this. Yes. What's. Vamos a poner what's this, yes, o what's, yes, this, what are this, yes, 
what are these? Porque aquí no podemos hacer una contracción, ¿verdad? No podemos hacer así, what, what, esto. No, no, no existe. ¿Ya? Yeah. Entonces en esta, lo tenemos que hacer, what are these? Ahí sí no hay contracción. ¿Ya? Yeah. Entonces, what's this? Eh, y la contestación sería, it's, it's. ¿Ya? Yeah. O there. En el caso de, ya, yeah, there. ¿Estamos? Yes. Okay, very good. Any question about what we have done up to this point? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta hoy? ¿Está todo claro como lo chata? No, como el agua cristal. Okay, vamos a, uh, let's try to see if we can uh, do the, uh, the exercise on uh, 2.4 knowledge. Y vamos a ver, este es el 2.4 knowledge check. Las instructions son, look at the images below and form the correct question or answer. Y vea las uh, imágenes abajo y forme las preguntas correctas o la respuesta. En este caso, estamos, what are these? Entonces, este es plural, ¿verdad? Lo contestan con plural. Their keys. Bien. Ahora vamos a ver. Aquí. Entonces, es number, number one, son keys. Ahora vamos a ver number two, que sería esto. Que ya no existen estos uh, DVD players, ¿verdad? O CD players. Entonces, la pregunta es, what's this? ¿Y cuál sería la respuesta? It's a CD player. It's a CD player. Ya estamos usando la contraction, ¿verdad? It's a CD player. Very good. Y luego venimos con la otra y decimos, what are these, what are these, or what is this? Are these, what are these? Yes, what are these? These. Ahí tiene que sonar bien la I. What are these? Y la otra es, what are, what is this? ¿Sí? Oye la diferencia entre what is this and what is, what are these. Ok, en este caso sería what are these. ¿Por qué no es what are, what is this? Carlos Arias. ¿Por qué no es? Tiene apagado el micrófono. Es plural. ¿Por qué plural? Dice backpacks. Yeah, backpacks. Backpacks es plural. Very good. Excelente. Number four. Ok. Darío, ayúdame en esta. Darío Saldaña. What's this? Number four. Vamos a ver cuál es number four. Aquí está number four. ¿Ya lo viste? Number four. Here we yeah. Number four. He, he, he it's a watch. It's a watch. He, it's a watch. No, it is. It's a watch. It's a watch. Very good. It's a watch. ¿Todos estamos bien ahí? Yes. Okay, number five. ¿Quién quiere hacer number five? Okay, Ana Robles, go ahead, please. What, what, this? It's what a. What? What is this? What it's is a... this? Uh huh. It's a cell phone. Very good. Excellent. ¿Todos estamos de acuerdo ahí? Yes. What is this? Yes. It's a cell phone. Yes. Very good. Number six. Who wants to try to do number six? Anybody? Alguien que quiera hacer el número seis? Number six. B. Samuel Flores, go ahead, please. Uh, 
Eh, únicamente pone la imagen número seis, por favor. Of, absolutely, yes, of course. I'm sorry, number six. Ah, it's okay. Thanks. Okay. Welcome, sir. The, they are. They, excuse me, repeat again. Yeah. They are sunglasses. Ok, pero ¿cómo sería la pregunta? Ah, what are these? Yes, what are these? Yes, eso es lo que quería oír, these y this, ¿verdad? What are these? Their sunglasses. Very good, excelente. Ok, ¿todos estamos bien ahí con las respuestas? Yes. Very good. Let's see. Sabi. My goodness. You guys are good. Good job. Good job. My God. Ya me voy a quedar sin trabajo con ustedes, eh. Están, están muy buenos. Están muy sharp ya. Hay que tener cuidado. Tengo que enseñarles menos ya, mejor, porque ya se están volviendo muy, muy, muy danger, muy peligrosos. Ya después van a decir, ¿para qué la clase? Ya no podemos hacer nosotros solos. Ya estuvo, ya. Yeah. <ríe> ok. Very good. Good job. Eh, es una satisfacción para mí ver que la clase está creciendo uh, normal. O sea, están, ya le están saliendo dientecitos. Ya, ya podemos hablar. Si se fijan, ya empieza a hablar más inglés con ustedes. Y ustedes están ya más, más comfortable. Mejor, se siente mejor. Así es que, very good. Excelente. A los que les he dicho, les he dicho que practiquen la articulación. Practíquenla, practíquenla para que todos estemos en un mismo nivel, ¿ya? Ok, si no hay ninguna pregunta de, de la plataforma o de lo que hemos estado haciendo, pues uh, hasta aquí llegamos y uh, eh, estoy muy contento con la clase, ¿ok? Gracias por todo, por, por, su, por su apoyo de estar a tiempo, de prender sus cámaras, eso es muy importante, así es que, thank you very much, ¿ok? All of you, have a good night. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. Good night, teacher. Bye. Bye.